Mahomeir. Tu casa a Israel. Tu casa a Israel. Estamos estudiando cuál es el brit entre Dios y a Israel. ¿Está bien? Eh, vimos cuatro pesuquín, tres. En, un, en el primero y el segundo sacamos la conclusión de que todo el pueblo entra en el pacto. No hay sectores, no hay clases. Hermoso. En el segundo punto analizamos que el brit tiene dos partes, lo bueno y lo malo. Y si no cumplimos lo de la palabra Shem, también merecemos cosas malas. Pero eso es solamente para Am Israel, porque Am Israel es el que está obligado, no toda la humanidad. Tercer punto, dijimos que el resumen del pacto es ser para él, para él su pueblo y él será para nosotros Dios. Él será para nosotros Dios, él es lo más importante, ¿está bien? Y, pa, y por lo tanto, para él también seremos lo más importante. Si, si para nosotros él no es lo más importante, entonces saque la conclusión. Si para mí Dios es lo más importante, para Dios a Israel es lo más importante. Si para el pueblo de Israel Dios no es lo importante, entonces Dios le dice, entonces ustedes no son lo más importante. ¿Entendieron la, la reciprocidad? ¿Entienden lo recíproco? Es recíproco. Si te lo mereces, te lo mereces. Si no, no, no. Si te apartaste del camino de Hashem, él le da, ah, te voy a cuidar igual. No, ¿por qué te voy a cuidar? Si sí, te apartaste. Ah, no, voy contigo, Dios, voy 100%. Muy bien, te voy a cuidar. Es lógico, ¿no? Recíproco. Ahora voy a la cuarta conclusión. Sí. ¿Sabes cómo el pasó que dice, eh, el hombre es tu sombra? ¿Eh? Sí, como el hoy me es tu sombra. Bien, bien. Como que es tu sombra. ¿Qué tiene tu sombra? Vos, y, y, y tu sombra te sigue. Nada más que el ejemplo de la sombra, no sé si entraría si te alejas. O sí, o la sombra más, más, más grande, la sombra. Bueno, te alejas la luz, no sé. Habría que... ¿Entendieron? Porque si te alejas, yo sería... El ejemplo sería en un teatro, en un cine. ¿Vieron cuando, cuando enfocan? El pro, ¿Está el proyector? ¿Está el proyector, no, del cine? Entonces, si vos te pones en la luz, la gente te ve, ¿no? Ahí estás comunicado con Dios. Estás en la luz. ¿Qué pasa si salís fuera de la luz? Estás en la sombra. A ver, ¿Ahí Dios te está cuidando? ¿Por qué te va a cuidar si tú no estás conectado? ¿Entendieron la reciprocidad? O sea, hay recompensa y castigo. Es clásico esto en el judaísmo, ¿no? Bueno, cuarto punto. Serán para mí am. Ustedes serán mi am. ¿Qué veo en este punto? Quiero, quiero definir si a mí se es un tema de mishpajá. Es un tema de familia. O sea, Am Israel, el pueblo de Dios es, necesariamente, todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, es una cuestión de genética, una cuestión de venimos de una familia, ese es el pueblo de Dios, y los que no vienen de la familia, out, o cualquiera puede entrar en el pueblo de Dios. ¿Se puede entrar en el pueblo de Hashem? Perfecto. Por eso, por eso acá la palabra no fue, ni una, eh, eh, acá no dijo todavía Abraham, Isaac y Jacob o, o Mishpajá, acá dijo Am. Y a, acá re, rematamos con lo que dijo en el Pasuk 1, el Pasuk 2 que dijo Gerejá, el Ger. ¿El Ger entra en el pueblo de, en, en Amashem? Sí. ¿Pero el Ger no nació de Abraham y Sequiaco? No. ¿Pero él entró en el pueblo de Hashem? Sí. Eso es Amashem. El que quiere entrar en el Brit. Obvio. Si sos hijo de Abraham y Sequiaco, ya está. Ahora lo vamos a decir ese punto. Pero, pero la definición de Am, Hashem, es el que entra en este, en este Brit. Puede ser descendiente de Abraham y Jacob, obvio, ya está obligado, ahora lo vamos a ver, o puede ser que se convirtió. ¿Se entendió? Está bueno este punto. ¿No? ¿Qué, ¿Qué dice Shimon? Shimon me habla de... ¿Qué pasa con Benenoa? Vamos a explicar. Benenoa tiene la obligación de 7 mil de Benenoa. Bueno, espera, ahora vamos a decir. Espera. Acabamos de decir, Shimon... Sí, muy bien, participan de eso, me gustó eso. <risa> Acabamos de decir que, eh, que por eso en el Brit entraba el pueblo de Hashem. Los que son Sheba y Noah no, no entran en el pacto. ¿Está bien? Una, una persona que no tiene Brit no entra en el pueblo de Israel. Es lo que dijimos antes, lo dijimos recién. Bueno, no sé si entraste recién. Lo, acabo de decirlo eso. Sigo. Miren esto, otra conclusión. Eh, miren este Pasuk. Sí, vamos al Pasuk. Eh, ¿Dónde estaba? Estoy en el Pasuk 11, todo, eh, Pasuk 12. Le man aquí motjayom le oleam, be uy elejal el oim. Para que ustedes sean mi pueblo y yo seré para ustedes el oim. Kaya Riverlach, como habló, de Kaya Nishba, y como le juró a tus padres, Abraham y Jacob. ¿Verdad? Es verdad que le juró a Abraham y Jacob. Nada más que yo quise decir que también una persona puede convertirse y entrar en el pueblo de Hashem. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, ahora sigo. Miren este pasuk, a ver cómo lo entienden. Lo y tejem le va a dejem anojí corete tabrit. No solo con ustedes hago el pacto. ¿Con quién está hablando Moshe? 
¿Con quién está hablando, Moshe? Con toda la generación que va a entrar en la tierra de Israel, ¿no? Hay ahí 3 millones de personas, por lo menos. No con ustedes solamente hago el pacto, sino, miren lo que dice, etabrit bet ala. ¿Ven que hay brit y ala? El brit es la cosa buena y la ala la cosa mala. No solamente con ustedes. Quieta yesh no po y manu o medallón. Con el que está hoy aquí, lifnea donai lo eno, betaller en eno, po y manu ayón. Y también con el que no está aquí. Quiero que se concede. ¿Están acá? Dice, Dios le dice, el pacto no es solamente con ustedes. Es con el que está aquí hoy y también con el que no está. Para, ¿quién sería con el que todavía no está? O sea, los que van a nacer después. Entonces yo pregunto, ¿cómo puede ser que Dios haga un pacto con alguien que no está ahí parado? ¿Vos con quién haces el pacto? Con el que está ahí, claro. Pero acá dice Dios, Dios no dice así, Dios dice, el pacto este que yo estoy haciendo es con los que están aquí y también con los que no están aquí. Entonces yo, yo pregunto... Espera, espera, Simón. Bueno, Simón ya está contestando. Ahora vamos a... Simón contesta. ¿Entendieron la pregunta? ¿Entendió? ¿Cómo podés hacer un pacto con alguien que no está? O sea, o sea, el que no está decidió entrar en el pacto. ¿Alguien le preguntó? No. Entonces, entonces, entonces ¿por qué lo obligas? ¿Qué dice el paso? Que lo obliga, ¿no? Sí, sí. sí. Dice, o sea, el paso que está diciendo, quieras o no quieras, entras en el pacto. Sí. No está hablando de toda la humanidad. Está hablando de los descendientes de Abraham y Seth Jacob. ¿eh? Sí. Descendientes de Abraham y Seth Jacob. O sea, sí. todos descendientes de Abraham y Seth Jacob, por madre judía, para siempre, está obligado a hacer la misma. Entonces, ¿cómo puede ser que no le preguntaste y ellos están obligados? Te Shimon da la respuesta clásica. Las Neyamot estuvieron ahí. ¿Conocen esa respuesta? Las Neyamot estuvieron en el monte Sinaí. Y todo, toda persona, que todas las Neyamot de Israel, más todas las Neyamot de los Gerim, de los conversos, ¿dónde estuvieron? En el monte Sinaí. Y dijeron, nada, se ven por eso están obligados. ¿Está bien? Pero es diferente porque una cosa del monte es una y aquí ya van a entrar. Aquí no es otra Tú dices, no, no es lo mismo porque acá van a entrar. Pero, no, la, la pregunta fue cómo puede ser que Dios obligue a alguien que todavía no está ahí, ¿no? Sí, por eso, pero yo digo que la... No, Entonces, si la respuesta de las Neyamot estuvieron en Arsinaí, no te convence. ¿Por qué no te no, convence? Porque ya estuvieron en Arsinaí, aquí ya es otra cosa diferente. Aquí no la está. No, ah, lo que, no, ¿qué está diciendo esta respuesta? Que la Neyamot que van a ser, la que van a ser en el futuro, sí. de hijos de Abraham y Jacob, ya esa, ese alma ya estuvo ya en Arsina bueno, pero en Arsinaí dijo, eh, me comprometo a entrar en el pacto, entonces ya está comprometido ya está en el principio, para qué lo va a volver a llamar no, no es, es, que... tenés razón, yo también, yo no dije que estoy de acuerdo con esta respuesta, yo te explico la respuesta, ¿entendieron la respuesta? esa es la respuesta que dan, no lo convence muy bien, no te convence, Viniamin era no. Viniamin dice, Shimon a Viniamin no lo convence la respuesta de las Neyamot ¿Eh? es una respuesta clásica que, que todas las Neyamot está muy linda, pero no tenemos como, pero, ¿tenemos algún pasú para decir eso? ¿tienes un pasú? Y Oja dice que tiene un pasuk y Shimon dice que tiene un pasuk. A ver, quiero pasuk, quién te te elimine. Y Oja dice que para todos los que van a nacer y antes de yo nacer ya me tenía, ya me tenía que. Es un pasuk de Irmiao, Villayabo. Tiene libre, o sea, tenemos libre albedrío. Un poco de un poco de nosotros. Espera, vamos a resumir. Simón dice que hay un pasú que dice que antes de, antes de hacerte nacer ya te había conocido, ya te había elegido. Está bien, hay un pasú casi de los profetas, pero no sé cómo metes todas las, todas las almas de todos los judíos en eso. Tendría que, tendría que haber un pasú que diga, ¿eh? tendría que haber un pasú casi, que diga así. ¿Por qué todos entran en el pacto? Porque ya todos estuvieron presentes y dijeron que sí. Por cuanto que dijeron que sí, ya están comprometidos. Esa sería la posibilidad de Shimon. Y Oja dice que también tiene un pasú. ¿Qué pasó, Oja? El propio texto. El propio texto, ¿cuál es el pasú? Sí. Si está el texto, pero hacerlo rápido. ¿Por qué, ¿Por qué que el pueblo dice? ¿Por qué que Hashem está haciendo el pacto con Israel? Está haciendo el pacto con Israel, son los que están parados ahí. Dios dice, yo hago el pacto con sí, ustedes. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le prometió para Abraham y Isaac a Sí, le prometió a Abraham y Isaac a Sí, solo que el propio prometido para ellos no tiene nada a ver con quién ellos están recibiendo. O sea... Uma coisa é prometer para três pessoas. Sim. Outra coisa é prometer para esse povo que muitas vezes nem viu eles também. Ou seja, da mesma forma que no futuro as pessoas irão receber, da mesma forma eles estão recebendo o mérito de Abraham e Isaac e Jacob. Pois assim. Na resposta de Yohai é que estamos recebendo tudo por el propio mérito de Abraham e Isaac. Sí, Está bien, para, para. Entonces, entonces, tu respuesta es mérito. Tu respuesta es. No, no é mérito. Para, para. Mi pregunta, mi pregunta é esta. 
voy, a, voy, a voy a preguntar bien. Voy a, voy, a, voy a hacer la pregunta lógica. Voy a hacer la pregunta lógica. ¿Qué quiere decir que todos los que no están acá entran en el pacto? ¿Qué sí, quiere decir que entran en el pacto? Para, ¿qué sí. quiere? No, espere, que explico. Que están dispuestos a llevar la carga del pacto. No, no dice el pasú que eso. No, no, el pasú no dice. El pasú, no, no, espera. A, B, C, D, lógico. Moshe, di, Moshe, ¿qué dice? Todos los que no están acá hoy, entran. todos los que no están acá hoy, entran en el pacto. Esperen que explico. ¿Qué significa entran en el pacto? Están obligados a hacer la misbot. O sea, una persona que nace hoy, judío, está obligado a hacer la misbot. Sí. Y si no quiero hacer la misbot, ¿merezco castigo? Sí. Entonces, ¿cuál es la pregunta mía, lógica? Para, para. ¿Yo cuándo elegí eso? ¿Quién me preguntó? Esa es la pregunta, ¿no? Sí. Esta es la... Pará, pará, no. la pregunta lógica está, ¿no? ¿O no? no, no. ¿Entendiste sí, la pregunta? Sí. La pregunta es, si a mí nadie me preguntó si yo quería entrar en el pacto, pero Dios acá estaba diciendo, están todos obligados para siempre, ¿por qué nadie me preguntó? Yo, no es justo. Si, si me preguntaron y yo dije sí, y ahora me revelo, merezco castigo. Sí. Pero si a mí nadie me preguntó, a mí nadie me preguntó, porque ¿a quién le pregunto a estas personas que van a nacer en el futuro? Sin embargo, ¿qué dice Dios acá? Están obligados. Entonces, ¿por qué voy a merecer castigo si a mí nadie me preguntó? O sea, si me decís si yo tengo ganas, bueno, pero si no tengo ganas, esa es la pregunta. Entonces, entonces, entonces ¿y vos, Lohal, fuiste por el tema del mérito de Abraham y Sacaría No, 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 no. Contestame solo a mi pregunta. ¿Entendiste la pregunta? Sí, sí. Contestame a la pregunta. A ¿Dónde ver, está el tema de, just, de, de justicia? A la a justicia. Eh, ¿Por qué este mismo pueblo está vivo? Este mismo pueblo está vivo. ¿Cómo sí, me contestaste ser, a la pregunta que a mí nadie... Entonces somos judíos, ¿cierto? Sí, somos judíos. Somos judíos, sí, somos judíos. ¿Por qué quieres permanecer vivos? ¿Por qué permanecen vivos? Sí, porque toda la familia de él para Oye, hasta Nata. llegar en este momento... Espera, espera, Shimon, que se armó un debate. Espera, ¿qué? Espera, <risa> entonces... Porque los, los padres, abuelos, hasta llegar en este momento acá, sí. cumplen la Torah. O sea, ¿Por porque... cuánto que vuestros abuelos y bisabuelos siempre cumplieron la Torah? Ustedes llegan como o sea, sus bisnietos y sus nietos pero... y, y quieren seguir en el camino de ayer. Pero me responde. Sí, por, por, porque así, una cosa que vos... Eh, es lo que corresponde. ¿Por qué es lo que corresponde? No, no, no responde la pregunta. ¿verdad? Claro, es lo que yo... yo ¿Dónde responde? No responde la yo pregunté la pregunta... No, no, no soy lógico de la pregunta. ¿Entiendes? Bien, 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 la pregunta bien, bien, fue bien, lógica, bien, la mía. Sí, 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 la estructura. Sí, sí, la sí, pregunta, sí. ¿se entendió la pregunta o no? Sí, sí, que, que por qué... La pregunta, es, la pregunta es, ¿con qué criterio me obligan a algo que no me preguntaron a mí si yo quería entrar? Esta es la pregunta. Entonces decís... Con el criterio de la vida de tus bisabuelos, está bien, pero no me. Espera, metete en la cabeza de una persona que hoy día. ¡Ay, no tengo ganas de ponerme este filín! ¡Ah! ¿No te pones este filín? Castigo. Entonces, entonces, entonces la pregunta la pregunta, ¿por qué? Yo no decidí que yo quería. Yo no decidí entrar en el pacto. ¿Por qué si no me pongo el tefilín castigo? Esa, esta fue mi pregunta. No quiero cumplir Shabbat, castigo. ¿Por qué? Yo no, yo no decidí entrar en el Shabbat. ¿Quién me, ¿Cuándo me metí? Obvio, obvio que lo normal sería, es un tonto que no quiera cumplir, porque el Shabbat y el Tefilín es lo mejor del mundo. Ya sé, obvio, pero yo quiero entender por qué igual lo obliga. Esa es la pregunta. Entonces, entonces, hay, una, hay una respuesta que dice, no te estoy obligando porque tu Neyamá estuvo en el monte Sinaí y tu Neyamá dijo, acepto. Entonces, tu Neyamá ya se hizo, se hizo pasible de entrar en el pacto, porque ya tu Neyamá estuvo y aceptó. A, a lo que yo dije, bueno, muy linda respuesta, pero ¿de dónde tienen prueba? ¿O dónde está escrito? ¿O dónde tengo algún versículo que diga algo así? ¿Entendieron? Ahí yo aposté que no hay un versículo. Está linda la interpretación, pero no. Entonces, so, a lo mejor lo que vamos a decir es lo que voy a decir ahora yo. Voy a dar otras dos respuestas. Otra respuesta. Digamos así. ¿Sabes por qué están obligados? ¿Por qué todos en el futuro están obligados? ¿Por qué? Respuesta número dos. Porque les conviene... Les conviene. ¿Y, y, y por ahí? ¿Qué, qué significa? Lo mismo, te digo. ¿Yo puedo ir ahora a la cuenta de banco de alguno de ustedes y depositarles dinero? Sí. Sí. Si yo ahora voy, yo tengo la, la cuenta de. ¿Está bien? De Viniamín. Entonces yo digo, ah, Viniamín no sabe nada, ¿no? Digo, yo le quiero dar un regalito. Voy al banco, Banco de Umío, el que puedo le digo, cuenta número T, Viniamín, quiero depositar mil shekel. El banquero en el banco, ¿me, pregun ¿me piden la autorización de Viniamín? No. No. ¿Por qué? ¿Y si Viniamín no quiere los mil shekel? Quiere. Por eso el banco no me pide. ¿Entiendes por qué el banco, el, el banco no me pide autorización? ¿Por qué? Porque ¿quién no quiere que le pongan mil shekel en el banco? ¡Ya! ¿No? ¿Entendieron? Entonces, esta, esta, esta es la respuesta. ¿Sabes por qué Dios te está obligando? ¿Por qué Dios dice todos los que vengan después también están obligados? Porque les conviene. 
Eh, 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 es como, como po, por, por Abraham dice que hago, Dios quiere recompensar a los hijos, ¿no? Entonces, aunque el hijo no quiera, sería muy tonto que el hijo no quiera. Entonces Dios lo obliga. ¿Por qué Dios lo obliga? Porque le conviene. ¿Entendió la respuesta? Está buena la respuesta. Es una respuesta que dice, obvio que te obliga porque te conviene. Entiendas o no entiendas, te conviene. Y Dios sabe lo mejor para ti. Por eso te obliga. ¿Se entendió la segunda respuesta? Tercera respuesta. Esperen, tercera respuesta y con esto vamos a recreo. Tercera respuesta. ¿Sabes por qué te obliga? Ahora eso pregunto. ¿Qué? ¿No te puedo obligar? Esperen, esperen. ¿Dios puede obligarte? ¿Quieras o no quieras? Sí. ¡Exacto! Esa es la respuesta. Espera, para. Obvio que... Para. Todos preguntamos, para. ¿Quién? ¿Por qué me obliga? Y si yo no quiero... Y Dios dice, ¿y quién dijo que depende si tú quieres? Dios dice, si yo defino que sí, sí, así, ¿qué me, qué, qué me venís con? Si no quiero. ¿Entiendes la entiende respuesta? ¿Es lógica o no es lógica? ¿Es, es verdad o no es verdad? Esperen, Dios es absoluto, ¿no? Dios es el rey absoluto. Dios es el que maneja el mundo. ¿Dios puede determinar quién está obligado o quién no está obligado? Sí. Obvio que es lo mejor, igual es lo mejor. Pero no depende si vos querías o no querías entrar. Obvio que por cuanto que Dios ya se lo, pro, se lo prometió a Abraham y a Jacob y Dios quiere lo mejor para los hijos de Abraham y a Jacob, entonces Dios dice, están obligados para siempre. No, no depende de tu, de tu decisión si querés o no querés. Estoy hablando para los Yehudim, ¿eh? no para los Goim. Todo lo que dije para los Yehudim, sí. Sí, Shimon, y con esto vamos a recreo. Oye, no, pero en, la, en el nacimiento, ¿qué persona se interviene? En el nacimiento, ¿quién interviene? El Dios, papá y mamá. Entonces Dios también interviene. Sí. Entonces decide por él, porque también tiene parte en ello, en el nacimiento. Sí. Yo digo que Dios, tiene, Dios, Dios decide que todo hijo de Abraham y Isaac... Conclusión. Dios decide que todo hijo de Abraham y Isaac Jacob está obligado a la misma voto. Esperen, vamos a terminar. ¿Dios decide que todo hijo de Abraham y Isaac Jacob está obligado a la misma voto? Sí. ¿Puede un hijo...? Siempre hay libre albedrío para desobedecer. Pero si desobedezco, merezco el castigo. No puedo decir, desobedezco y no merezco castigo. Porque yo no quise entrar en el pacto. Entonces Dios te contesta, estás obligado a entrar en el pacto. ¿Por qué estoy obligado a entrar en el pacto? Porque yo lo digo. Ah, porque, yo, porque tú lo dices, sí. Sí, 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 sí. No. ¿Sí o no? Es lógico, ¿no? Si Dios decide que sí, es sí. Ah, ahí podrían contestar. ¿Pero por qué Dios actúa así? ¿Dónde está la bondad de Dios? Ahí la respuesta sería, porque te conviene. Ahí voy a la 2. ¿Entendió la respuesta 2? La respuesta 2 más la respuesta 3 contesta. Si quieren poner la 1, que también todas las Neyamot estuvieron ahí, perfecto. Es que Raba, ahí, ahí está mi buen pasión. Dice, ustedes serán mi pueblo. Claro. Si yo soy mío, ustedes serán mi pueblo. Yo los puedo obligar. Ustedes son míos. En otra palabra, ustedes serán mi pueblo, quieran o no quieran. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Entienden? No, hay, no, pero yo no quiero. Sí, sí vas a hacer. Del momento que ya sos hijo de Abraham y Jacob, y yo a Abraham y Jacob los quiero mucho porque ellos fueron en el camino de Yem, y yo les prometí a ellos que sus hijos iban a ser el pueblo de Yem, somos el pueblo de Yem. Quieran o no quieran, Baruch Hashem, nos está dando una, nos está dando algo que nos conviene. Nos está dando algo que nos conviene a la fuerza. ¿Entendieron? Pero porque nos conviene. ¿Se entendió? Bueno, más o menos. La, a las dos y cuarto seguimos estudiando para allá Tachabúa. Vamos a terminarlo. De acuerdo con Yoja y Shimon, muy buenas las acotaciones. Y de a poquito se va a complementar. Muy bien.